Hello guys, selamat datang ke channel YouTube kita. Uh, namanya HD Production. Uh, nama gua Henry dan partner gua ini Emon namanya. Hi guys. Uh, gua ini backgroundnya di foto, sedangkan Emon ini backgroundnya di video. Episode awal ini kita akan bahas mengenai kamera yang gak umum. Kameranya mungkin uh, jarang dilihat ya mereknya Pentax. Tipenya tipe KP. Di luar kemampuan video dan foto yang kita udah tahu. Ini Pentax KP ini ada sesuatu yang spesial. Ada kemampuan yang spesial dibandingin merek-merek yang lain. Kelebihannya apa dulu? Mari kita bahas. Nah, untuk body yang sekecil ini, lensa yang seenteng ini, itu satu set udah weather sealing. Ada weather sealingnya. Nah, mungkin juga kita bisa bahas ya weather seal itu apa gitu. Jadi teman-teman nah. juga semuanya bisa tahu nih, jangan salah paham juga. Nah, weather sealing itu Uh, kamera dan lensanya itu udah ada perlindungan kalau ya kita gerimis-gerimis sedikit lah jadi kita masih nggak usah takut untuk pakai kameranya terus gitu nah ini dia ada beberapa teman yang salah nangkep ya weather shield itu dia kira anti air tapi weather shield itu jangan salah bukan waterproof loh yeah, weather shield yeah. itu jadi kalau gerimis-gerimis yeah. atau mungkin teman-teman juga ada yang suka foto di air terjun gitu ya kan ada mistnya hmm. itu ada air embun gitu ya nah itu tidak akan meresap ke dalam kamera ini iya nah body kecil weather seal yang sakit eh dangdut eh dangdut apa untuk eh dangdut aduh masa udah lama gua nggak pernah dengar eh dangdut eh nah, <laughs> dangdut itu maksudnya 18 mili itu kalau diputar jadi tele itu diafragmanya kecil jadi variabel f ya yeah. nah, jadi variabel f kalau uh, di wide angle dia aperture nya buka lebih lebar begitu dia zoom dia aperture nya mengecil yeah. tidak fix seperti yeah. lensa lensa prime iya yeah. so, selain itu coba kalau lu putar putar lu lihat dah dia ya, apa namanya aperture kan geser geser terus kan ya iya yeah, iya yeah. okay. tapi kok ini nggak mau fokus sih ya, dari tadi ya oh sorry 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 Baterai gue perlu charge bro. Ya. Nah, on di luar itu ada fungsi-fungsi lain lagi yang beda dibanding kamera-kamera lain. Seperti apa tuh? Nih, bodinya ini kita lihat udah itu ada stabilizer di dalam body. Kalau yang lain-lain masih belum ada biasanya di lensa. Gitu. Jadi lu mau pasang pakai lensa apa aja? itu semua stabilize jadi istilahnya ibis ya, ya body ibis. image stabilizer ibis untuk kamera DSLR nah ngomong-ngomong mulai ibis kemarin itu gua ada ngetes ngetes semua hmm. nah, ini fotonya kayak gini nih oke okay. nah, kemarin itu kondisinya tuh rada nggak enak itu hujannya rada gerimis gerimis nah, itu sekalian tuh gerimis gerimis buat ngetes feature weather seal nah, tapi ada tapi yang gua takut banget jadi hujan gede Yeah. makanya gua fotonya buru-buru, gua nggak pakai tripod, mau nggak mau gua handheld. itu sih untuk dapetin light trail di depan. Hmm. jadi lu shoot dengan seperti detik ini ya, hmm. untuk dapetin light trail di di trafiknya. tapi kita lihat backgroundnya teman-teman, yeah. di billboard ini semuanya masih sharp, hmm. ya, karena dibantu dengan feature ibis. Hmm. nah dari tadi semua feature yang kita udah bahas, ada satu nih yang gua masih mau nanyain soal ISO rate gimana? Nah, kalau ISO itu Pentax KP ini base-nya ISO 100. Nah, mentok-mentok dia bisa 819.200. Nah, lu 800.000 teman-teman. Pernah coba nggak foto di 800.000? Nah, jujur aja, selama ini selama gua kerja untuk foto studio, ikutan itu gua biasanya pakai di 100 sampai 400. Mentok-mentok 800 itu sedikit. Kita lihat aja dah nanti uh, fotonya dari 100 sampai 819 200 bertahap dengan ISO semakin tinggi ingat ISO semakin tinggi noise juga semakin tinggi nanti kita lihat hasilnya nah untuk ISO nya nih lihat nih kita putus
video gimana nih? Kalau untuk video sendiri, kamera Pentax HP ini standar aja ya. Cuma record Full HD di 30p untuk yang NTSC, 25p untuk RAW, atau yang bisa juga di 24p untuk yang cinematic view. Kalau mau higher frame rate bisa di 50p atau 60p, tapi resolusinya turun ke 1280 kali 720. Dan untuk input outputnya sendiri hanya ada mic input, tidak ada headphone output ataupun output untuk video, jadi tidak memungkinkan untuk kita record ke Apple Mouse. Nah, kalau untuk lu sendiri gimana Drik dari segi fotografi dengan Pentax HP ini? Kalau menurut gua sih hasilnya udah oke okay banget, bodinya juga bandel. Nah, karena uh, bodinya ringkas, enak banget untuk travel. Untuk hari-harian, gua suka banget bodinya yang kecil. Kalau dilihat di sini ada tiga dial yang gua suka pakai. Satunya ini untuk kontrol aperture, satunya ini untuk kontrol shutter speed. Dan satunya ini gua set untuk kontrol ISO. Nah, biasanya kalau gua untuk foto studio, nah gua udah set shutter speednya berapa, atau ininya diafragmanya berapa, nah gua kunci deh. Sekarang kalau udah dikunci ada gemboknya di sini, dia bisa lihat ini semua mau digeser-geser pun nggak bisa berubah. Jadi bisa aman foto di studio. Nah, sampai sini aja review kita yang pertama ini. Kalau ada rekan-rekan yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan mengenai Pentax HP, bisa isi di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk klik dan subscribe channel Hadri Production untuk video-video kita berikutnya. Thank you for watching. Sampai jumpa. Sampai jumpa.